。一心啊，你看我跟你爸爸呀，请了米兰设计师，给你设计了三十套首饰，一个月一天一套，不重样。<笑>哎，你看一看，要是有不合心意的，我让设计师啊重新再给你设计。妈，我是去银锦公司上班，又不是走秀。你这首饰啊，都上百万了，太招摇了。你可是宁城首富家的大小姐，这点派头还是要有的。再说了，你不是说要靠自己的能力进云锦的公司吗？还不快去！哎呀妈，你和我爸为什么非要我去云锦公司上班啊？是谁说的？啊，没有时间和云锦好好相处的呀？我这不是给你创造机会吗？<笑>再说了，你将来呀、啊。可是要继承整个舒家的，趁这个机会好好锻炼锻炼。是啊，您说的都对，我亲爱的皇后娘娘。那你亲爱的女儿就要去上班喽，先走了，拜拜。哎、你挑一套首饰呀？哎，您自个带吧。嗨，哎呦，这孩子总是毛毛躁躁的。哎，总裁，舒小姐来面试了，你看需要我通知人事，直接让舒小姐通过吗？不必，她不喜欢依靠别人。更何况，他进公司绰绰有余，明白？你好，我是舒宁心，这是我的简历。舒宁心是吧？二十六岁，这么老了才出来工作、啊，你该不会是想来我们公司生孩子休产假？我还没有结婚。我生不生孩子跟我工作有什么关系呢？我们公司的岗位那可都是要求十年工作经验，二十五岁以下的精英，你不符合我们要求，可以走了。二十五岁就要有十年的工作经验，未成年就要工作吗？你听听你说的是人话吗？嘿、哎，还没入职就敢顶撞上司，你这种人！我们公司可不敢要，出去！我前面那个男生，他工作经验处处不如我，你录用他赶我走，我怀疑你这是性别歧视。女人不就应该在家做做家庭主妇吗？再说了，你以为我不知道你怎么想的？来这面试的十个里面，有八个都是冲着我们谢总来的，一个个拜金市里想攀高枝的女人，也配进我们谢氏集团？你什么你？我说了，面试不通过，可以滚了。你刚才歧视女性的话都已经被我录下来了，我马上曝光你。我相信谢氏集团一定不会容忍像你这样没有脑子的人。哎哎哎哎！等等，有话好好说嘛。这样，录音你删掉，你被录取了。不好意思啊，跟你这种脑残工作我都嫌恶心。你什么时候被开除了？我什么时候再来面试？我站住啊！你你敢偷录，这是违法！你干什么？你放拿来吧你！哼，现在没了录音笔，我看你怎么威胁我！都干嘛呢？哎，谢总，谢总，谢总。刚才就是这个人闹事儿，扰乱你的清静。哎，我这就把他赶出去。哎，哎呀，你哪来的胆子，敢对他动手？哎呀，啊，谢谢谢，谢总，谢总，你们公司的 H R 不仅性别歧视，还侮辱女性。我相信你们的集团应该不会让这个人待下去吧？胡说八道！哎哎哎，谢总，你不要相信他，我是公司的老员工了。我不可能干出这种事情来的，谢总。你以为你毁了我的录音笔，我就拿你没办法是吗？不好意思，我还有一支。啊，哎，你是让他在大家面前放录音，还是你自己去？嗯，啊啊，哎，谢总，我再也不敢了。谢总，我知道错了。谢总，再给我一次机会吧。你终于承认了，看来我这个激光笔没有白用。我，这不是录音笔。嗯。是啊，嗯、啊，啊，行了，公司里容忍不了这种败坏集团名誉的人。嗯，唐秘书
，去带他办理一下离职手续吧。是。啊啊！谢导，谢导，谢导！公司以后如果再发生这种事，绝不姑息。嗯，你的简历我看过，资历完全可以胜任公司的任何职位。今天就可以办理入职。谢谢谢总，我一定会为公司肝脑涂地，死而后已。那你可以随我去办理入职手续。你干嘛呀，在公司呢？没事，外面人看不见。刚才有没有受伤？我没事，但是你啊，刚才演技真不错。要不，我们公开我们的关系吧？我怕你被别人欺负。不行不行，经过刚才的事，你公司员工这么多，肯定有不少蛀虫。这次啊，我好好帮你清理清理。我可不想被人当成猴子一样围观。哎，记住啊，不准把我身份告诉任何人。嗯，好，都听你的。<笑>那我上班了，等会见。哎，你听说了吗？谢总今天来呀，是因为他的未婚妻到我们公司企业生活来了。哦，我也听说了，据说今天刚入职，而且还是苏氏集团的千金。完了，我和云锦的关系这么快就暴露了。啊，嗨嗨！刚才谢总帮了他，该不会是他吧？大家好，我叫苏可，今天第一天入职，还请大家多多关照。苏可，是你啊？你谁啊？我，苏明星，你不认识啊？小时候我住你对门，后来你搬走了。原来是你这个穷包子，不好意思啊。刚才没认出来，看着人穿着一身名牌，还珠光宝气的，他还姓苏，看来他就是总裁的未婚妻了。苏小姐，您可是我们总裁的未婚妻，谢氏集团未来的老板娘，您可要多关照我们呀。就是就是，他们竟然把我当成谢总的未婚妻，这下可以好好装个逼了。本来我是想低调点，不过现在大家都知道我的身份了。还请大家帮我保密，我这个人啊不喜欢高调，明白明白，不会让别人知道的。你说你是谢云锦的未婚妻？当然了，苏可这装逼的性格看来一直也没改。正好我也不想让人知道我和云锦的关系。哟，正好都在是吧？那个介绍一下啊，这两位公司新来的同事啊，以后就好好相处。还有苏可就是未来的组长，小恩小惠带着点儿以后。是经理。行，工作吧，工作吧，都忙都忙啊。苏可可是未来老板娘，跟他搞好关系，升职加薪指日可待。你们好，请多关照。哎呀，让开，别挡路。苏小姐，快坐这儿，风景好。那我呢？你自己不会看呢，没长眼睛。你坐那儿。什么人？啊！苏可，你有病吧？我什么身份？你什么身份？你敢这么跟我讲话？我没有招惹你吧？早上跟你面试的是我师哥，听说就是你把他给赶走的。我可没有啊！如果你要是想为了你的学长打抱不平，那就去找你的未婚夫谢总，把他调回来啊，是吗，苏可？我警告你。别以为早上谢总帮了你，你就能去勾引他。要是被我发现了，我扒了你的皮！哎、嗯嗯，他们要是知道谢云锦天天跪求我抱抱，是不是会疯了？把这些文件复印完了给我。你是没长手还是长残废了？自己事情自己做。我可是你未来的老板娘，你敢不听我的命令？那就等你真的成老板娘再说了。嗯，给我站住！大家都在加班，凭什么你先走啊？我的工作都做完了，现在已经是下班时间了。苏小姐，你有没有事业心啊？你信不信我把你开了？要是真那么喜欢开，那就找你的谢总开除我呀。
，等等，那就找你的谢总开除我呀。嗯，等等，我作为你的领导，你身为我的下属，我要你给我倒杯水。好呀。还算识相，哼！哎，你干什么，舒宁仙？你算什么东西啊？也敢使唤我？苏克杰，好消息，好消息！博研集团老总来我们公司视察了，要是能拿下合作项目，我们组能拿到不少提成。而且谢总还说会奖励一次带薪旅游，你要是拿下，就可以和谢总去度蜜月了。你去给我准备好茶水，我去接待。小王，我自己考察就行了，你先回去了啊。谢谢李总。嗯。你要下班就赶紧滚，别惊扰我们公司的贵客。这个非常好，列谢嗨。呃，哟，对不起，对不起，对不起。您就是来我们公司视察的林总对吧？哎，你好，你好。姑娘，我，你什么你？赶紧把这打扫干净。哎，苏可，你干什么呢？你把人家衣服弄脏了，赶紧道歉！你把人家衣服弄脏了，赶紧道歉！你一个实习生，我凭什么给你道歉？职业不分高低贵贱，你凭什么狗眼看人低？舒宁仙，你好大的胆子！你竟然敢当着我们林总的面，在这说这说那的，你影响了我们公司的名誉，能负责吗？我们公司有你这样的人，才会影响公司的名誉，影响合作。赶紧滚开，小乌贼！阿姨，您没事吧？哎，没事，脱了就行。今天天气挺冷的，您年纪这么大了，注意身体。哦，要不这样吧，您把我这个披上吧。你真好。哎，那给我穿了，你怎么办呀、啊？嗨，没事。都是些下三滥的东西，臭味相同。林总，我给你们介绍一下我们部门的珠宝设计。我们部门珠宝设计师是国际上数一数二的。您看，您这边请。这位小姐，您认错人了，我不是什么林总。那你是谁啊？我卖保险的呀，你需要吗？我不需要。你不是博研集团的林总，那真正的林总在哪？我就是你要找的林总。我就是你要找的林总。哎，林总，我刚才没看出来。呃，我带您去看看。不用了，姑娘，你也是谢氏集团的员工吧？是的，您叫我小叔就行。小叔，你人挺不错的。除了个别人之外，谢氏集团有你这样的员工，他的实力不俗。品质过关，我也不用再去考察了。博彦集团决定和你们公司签约，这个项目呢，将由你来负责。哎呀，谢谢李总赏识，那我们去签合同吧。这孩子着什么急呀、啊？还怕我逗你不成？俗话说得好啊，合同没签到，话都不算话。这丫头，机灵。还真诚，好吧，那今天就签约。这边请。等一下，舒年心，你不是已经下班了吗？林总就就交给我来招待就好了。为了和林总签约，我愿意无偿加班。这边请。哎，舒年心，我不会放过这个机会的。哎，林总，你喝茶。林总，您看这个合同，如果没什么问题的话，您就可以签了。嗯，没问题。<笑>等一下
，我今天出门的时候印章落家里了。稍等，我回去拿。来，林总，您可以叫你的助手送过来啊。你何必自己亲自跑一趟是吧？助手啊，今天放假。那您让秘书或者是管家送来呢？秘书今天请假了，管家呢也回乡下去了。这么巧。原本我以为啊，考察公司需要很长时间呢。我让司机就回去了，这年纪大了，保镖的手机号我也忘记了。哎呦，我的钱包和手机也没带。哎，那个你能不能借我两百块钱打车费啊？不是，您住哪儿啊？两百车费，时间也只要半个小时的路程，就是我平时习惯坐商务车。听司机说，两百块这个数差不多。哎，行了行了，我还真以为你是什么林总呢，原来就是个骗子。你也别在这耽误我时间了，赶紧滚出去。哎呀，行了，你不要这么对长辈说话。我呢，相信你不是什么坏人，但是你真的不应该这么骗我。这些钱你拿着回去吧，赶快滚！我回去就把印章拿来。怎么还没回家呢？哎呀，你别提了，职场如战场，等我回去再给你洗刷。好、啊，拜拜。啊、苏宁心，你害得我错过了林总，让公司丢下了个大单子，你还想往哪走？是你自己没有接到人，关我屁事。我们可都听苏可说了，明明是你在从中作梗，导致苏可没有接到林总呢。是啊，苏云仙，这个项目对我们至关重要，因为你害大家被骗子骗，你赶紧跟大家道歉吧。是他自己贴上去才认错的，跟我有什么关系？我凭什么道歉？不要脸的东西，你还想推卸责任？是你没有接到人，跟我有什么关系？哼，哼，再敢对我动手试试！苏云仙，苏可可是总裁未婚妻，是未来的老板娘。你竟然敢动手打他！不管他是谁呢，要是谢总敢惹我，照样打。苏静心，你害公司丢失了这个大单子，口出狂言，你还敢打我，就等着被开除吧！我看谁敢开除他。好孩子，印章我已经拿来了。同样的印章，嗯，我特别注重仪式，回家换了衣服，前来签约，让你久等了。哎，没事没事，您来的正好，我们进去吧。嗯，哎，哎，等等，你不会真以为他是骗子吧？组织排场的人不是骗子吗？你不是已经下班了吗？签合同我去吧。不用，用的用的。我听说林总喜欢喝大红袍，公司里刚好没了。你去买，我去见。是，这是我签下第一个大单子，是的，好好招待。哎哎，你慢走。哎哎，林总，哎，你这就走了？合同我已经签好了，你放心吧。公司里呢有事，我就不留了。哦，对了，这是我给你买的茶，你拿回去喝吧。你有心了，那我先走了啊。嗯，好，拜拜。刚刚谁说的？林总是骗子来着？你有什么好得意的？人家林总愿意签下合作，是因为我们公司有实力，跟你有什么关系？就你这个狗眼看人低的样子，要不是我帮你，林总会和你签合同吗？先让你得意。好了，到公司了，去吧。等我一下。<笑>不是，你干嘛呢？你看我这样子，你觉得同事会把我认出来吗？你这不知道的，还以为你是去耍帅的呢。哎，都怪你，谁让你马车开到地下车库的？万一被同事看见了怎么办？不过现在这个点儿呢，他们都在上班呢，不会下来的。你放心吧，把帽子摘了，去吧，去吧。走啦！哎
。对了，在公司啊，千万要装不认识我，知道没有？保持距离。嗯，好，知道了，知道了。拜拜。嗯，拜拜。谢总，嗯，请问需要帮您停车吗？不用了，不用了，我自己来就行了。是。呃，对了，舒小姐昨天谈下国研集团大合作，请问你看怎么奖励？不愧是我老婆。刚进公司就谈下大合作，奖励的事儿你就让下面的人按规章制度办就好。是。宁夕，你既然搞定了博彦的老总，你也太棒了。哎呀，其实我也没做什么，只是刚好林总想跟我们合作，我运气好撞上了而已。你太谦虚了，听说这个合同完成，起码这个数，嗯，还不止这些。按照公司的规章制度，你这次肯定能升职加薪。正直加薪，别忘了我啊！哼，好啊。哎呦，正好都在啊。那个，我说一下啊，昨天呢，博言和我们公司签约合同，除了奖金，上头决定让这次成功签约的同事正式成为总经理。那么现在就让我们直截了当的恭喜这位同事，他就是顾可，鼓掌。那么现在就让我们恭喜这位同事，他就是苏可，鼓掌！恭喜啊，宁夕、啊！你恭喜错人了，升职的明明是苏可。多谢经理提携，我会努力工作的，也谢谢大家的帮助，才能让我顺利和博研集团拿下合同。明明是苏可姐你能力过人，才能拿下这么好的合作。对啊，对啊，都是苏可姐厉害，恭喜苏可姐！哎、苏可呀、啊，公司可是对你很看重的啊，继续好好表现。千万不要让我失望哦！放心，经理，我会好好努力的。毕竟这公司也是我的家呢。经理，你们是不是搞错了？博彦的合作是我谈下来的。是你谈的？是啊。怎么回事？不是的，经理，别听他瞎说。明明是我和博彦集团给你拿下的合同。不信，你可以问问大家，是不是我拿着合同找林总签的？经理，我可以作证吗？我亲眼看到是苏可全程陪同林总签下的合同。还有我，我倒茶进去的时候，签合同根本没看到舒宁心。那是因为我给林总买大红袍去了，是我让苏可接待的林总。苏可，啊，是这么回事吗？是这样的，但是舒宁心自己都亲口承认了，是我接待的林总，也是我和林总签下的合同。这份功劳总不能算舒宁心的吧？是啊，经理，这明明就是苏可姐自己的能力过人签下的合同，和这个舒宁心又有什么关系啊？不是，苏可，你要不要脸？是你自己认错人，把林总当成清洁工来使唤。要不是我帮林总，林总会二话不说把合同签给我们吗？哎，等会儿，苏卡，你敢把林总当清洁工使唤呢？当然没有，舒念心，你说话也得拿出点证据，别为了抢我的功劳把黑的说成白的。行，这个事先不谈。昨天林总来的时候，小恩、小慧都在现场，你可以问问他们，看林总是找的我。还是找个你，好啊！大家都可以不用顾虑我的身份，尽管说，林总找的到底是谁？我我忘了，经理，林总找的就是苏可姐。如果林总找的不是苏可姐的话，那为什么不直接和这个舒宁心签合同啊？不是，你们怎么能认识？停停停，够了啊！舒宁心，不是我说你，怎么不是你的功劳？你要硬抢是吗？我告诉你啊，这次。就算了，我念你是出进公司，也是初犯，下不为例。以后不准再这样了。都愣着干什么？赶紧工作。舒念七，就算是你跟林总谈好的合作，又能怎么样？只要这份合同是我签下的，那就是我的。这次让你捡不到，但是你运气未必次次都好。要让你失望了，我可是未来公司的老板。你要是敢得罪我，你这辈子都休想再生！苏可呀，梦里别人东西，梦里上瘾去。行，那我就好好陪你玩。宁夕，你别怪我没有帮你好。那他是未来老板娘，我不敢得罪。没事啊，他们现在能欺负没有背景的我，那以后欺负的也就是你。舒宁心
，这是星月公司的资料，今天把策划案给我做出来，明天去星月公司拿下这个合作。大姐，一个项目选题策划到做方案，最少要半个月的时间，你让我两天做完，做不了。你不是自诩能力出众吗？我这是在给你机会。那这个机会给你，你做不做？做不了。我说你先，我现在是副经理，是你的直属领导。你敢不听我的命令？两天时间我做不了。好，那我给你一周的时间，一周做不下来，那就是你能力的问题了。到时候你就等着被开除吧。行，一周就一周。但是等到时我做下来了，你就把林总那个项目给我，交给你啊。我还怕你拖后腿。等你拿下星月公司的合作再说吧。那就等着瞧。到星月公司了，这么快？到星月公司了，这么快呀、啊？你看，你为了赶这个策划，每天熬夜都累成什么样了？要不不去了，身体要紧。那怎么行啊？都忙活一周了，就剩最后一天了。你坚持什么呀？那个叫苏什么可的，冒领你的功劳，还敢让你这么累？哎，你等着，我现在打电话就把他给开除。哎，我都没生气，你怎么比我还生气啊？你放心吧，我可以搞定。你是我的未婚妻，你在我的公司被我的员工欺负，我难道干看着吗？我知道你心疼我，你就放心你未婚妻我吧，我可以搞定。嗯，拜拜。苏宁溪，你怎么现在才来？就是，某些人真拿自己当个人物了，竟然让副总经理等这么久。这个策划案是我跟小安一起做的，你们两个什么都没做就想分一杯羹，我都没说什么，你们俩叫的还挺欢快的。你怎么跟我说话的？我是你的直属领导，我这是在担心你搞砸合作，是吗？我还以为你又是来抢功劳的呢。你。哎，星月公司的沈总来了。沈总这么眼熟呢？沈总，我是谢氏集团策划部的副经理，我叫苏可。谢氏集团，这不是我闺蜜吗？还亲亲我宝贝、啊。你什么时候回国的？还当上大老板，想死你了。你是谁啊？我是宁心啊，你的好闺蜜，你的心肝宝贝。我不认识你，认错人了。你不是叫沈清吗？我是叫沈清，但我不是你闺蜜。嗯，你是不是发烧了，还是失忆了？你的心肝宝贝，你不认识了？哼、哎！放肆，竟敢对沈总不敬！不是苏宁溪，你有病吧？沈总是你能乱攀关系的。哎，沈总，你别搭理他，他脑子有病。这是我们公司的策划，要跟咱们仔细谈一谈。谈工作先预约。不是苏宁溪，你有病吧？你在这乱判关系，搞得沈总现在对我们公司意见很大。就是，就你这种没有关系的底层人，还妄想着自己的闺蜜是堂堂的星月公司总裁，真是厚脸皮。还不是，我是不是乱判关系，跟你有什么关系？你给我站住！明天可是合作的最后一天，你要是再谈不成，就给我滚出公司。时间还没到呢，急什么？让开，我要去谈合作。暂且先让你得意一会不是，你俩在这干什么呢？赶紧回公司上班去。啊，好。喂，王珂。我听说你在星月公司上班，你帮我做个事儿呗。我们沈总正在开会，现在很忙，你就先在这里等着吧。行，麻烦你了。
这世界上怎么会有长得一模一样的人呢？看我怎么拆穿你！去接一下。我们继续看这里。喂，宁心，怎么啦？喂，宝贝。什么情况？宁心，你说什么呢？哎，宝贝，我看到跟你长得一模一样的人。连名字都一样，你在胡说什么呢？我这边是凌晨，哎呀，好困啊，没事挂了啊，乖。哎，别！天啊，真的一模一样，世界真是无奇不有。哎，你好，哎，给您倒杯水，谢谢。您好，给您倒杯水。谢谢。啊啊啊、我的错话。哎，怎么没拿稳？哎呀，我帮你擦一下啊。乱、啊、你干什么呢？喂，我好心帮你擦一下，你打我干嘛？你这是好心吗？你分明就是不怀好意。喂、哎，哎，哎，这里是你想走就走。想来就来的地方吗？想干什么？我跟你无冤无仇。嘿，你是跟我无冤无仇，可谁让你眼瞎了，得罪了我的干妹妹苏可？又是苏可是吧？是他让你过来找我麻烦的。这样吧，我也不为难你，只要你跪下学狗叫，给我妹妹磕头道歉。我就不为难你。你想得美！我是这里的客户，我看你穿的这一身，应该是这里的员工吧？你识相的话，赶紧给我滚开，小心我举报你！我可是星月售楼部经理，副总是我哥，你可以举报我，我看谁信呢？啊！你，<笑>哎呀！这里啊，是我的地盘，你不是想谈合作吗？啊，只要你把我哄高兴了，我就考虑合作如何。哎，我可是很怜香惜玉的。饿、呃、呀！怜香惜玉，你个头，一个死渣男！啊、你这……哎呀、啊！放开我！放开我！这、嗯、个、啊啊啊啊啊……我们在干什么？啊啊沈总，你们公司这个员工，他对我多么不轨！胡说八道，沈总，我真的没动他，都是这个女人想要色诱我谈下合作。你才胡说八道好不好？啊，我说的都是真的。这个女人为了谈下合作，得知我是公司经理，所以对我投怀送抱。我不愿意啊，她恼羞成怒，倒打一耙。你才倒打一耙呢，沈总我。行了，事情的真相我都清楚，你不用再说了。哈哈哈！哎，听清楚了吧？沈总知道，是你想要谈下合作，不知廉耻，勾引我，还愣着干什么？还不滚出去？你再敢污蔑宁心一句试试、啊！你没事吧？受伤没啊？我没有，沈总。沈总什么呀？我之前都是逗你的，还真信了。<笑>哎，我的宝贝亲亲回来了。对呀，我回来了。闺蜜，王珂，宁心是我亲如姐妹的闺蜜，你竟然敢这么污蔑她，你好大的胆子！不、呃，不是，沈总，我怎么敢污蔑您的闺蜜呢？你的意思是，我们沈总的闺蜜是会为了一个项目而出卖自己的人？呃，我我。我告诉你，宁心她就算想要我这个公司，我都可以给她。你哪来的底气，敢这么污蔑她？嗯，听到了没有，渣渣？呃，不是，沈总
，我不知道她是您闺蜜，我这都误会，这都误会啊！行了，王经理，公司不需要这种垃圾，把他带下去吧。是沈总。呃、啊啊，不，不是沈总，我我给双杰道歉、啊啊，对不起啊。哎，婷婷婷，您可是经理呢，你上头还有个副总的哥哥，您这个气我怎么受得起呀、啊？是吧？看来我在国外待的太久了。公司竟然变成这样了，王助理，是时候该清理一下公司内部的蛀虫了。是沈总。啊，不是，沈总。走吧。沈总，别啊，沈总。沈<笑>清，你回国不跟我说就算了，你还故意装不认识我。老实交代。你是不是在外面有女人了？不想要我了？你还好意思兴师问罪我？倒是你，一回国就装失踪。我早就告诉你我的回国时间了吧？我都联系不上你。那个就是，哎呀，手机进水了，忘记修了嘛。哎呀，对不起。所以你就因为这个故意不认识我？对啊，不过没想到你这么好骗，这么容易就相信了。哎呀，谁让你眼睛那么好呢？总之，这次是我的不对。没想到我这次不跟你相认，让那么多人欺负你。你放心，以后有我在，没有人再敢欺负你了。真的，<笑>谢谢我的宝贝。<笑>那个谢氏集团的合作，是不是要帮我啊？不急，不不不急。哎呀，我真的可急了，非常的急。明天马上就要到期限了，我要是签不下来，那我就被开除了。你看看嘛，我跟你讲，这个策划。非常的值得，你看一下，保证赚钱，值得入手。嗯，别跟我撒娇，你在这卖萌装可爱没有用。对了，我还没找你算账呢，你谈恋爱了都不告诉我。嗯，那个，哎呦，我刚跟他在一起，我就想着嘛，等稳定下来了再告诉你。我不想让你担心。你跟那个什么谢云景都快订婚了。我作为你的好闺蜜，我都不知道，你自己听听，这像话吗？不像话，非常不像话，怎么回事？对不起，下次绝对不会这样了。嗯，别跟我撒娇，没用。哎，我们家沈总大人最好了。哼，那这个合同是不是要帮我签一下呀？方案确实不错。哎呀，谢谢我的宝。哎，方案不错，但是你想要拿到这个合同，我马上就可以给你签。但是你那个未婚夫，我一面都没有见过，我还不知道他人到底怎么样，我要考验一下他。你要怎么考验？嗯，不不不，不行不行不行，绝对不行！他万一因为这个跟我分手了怎么办？分手了就对了，呃呃，我的意思是，他谢云景要是因为这件事情跟你分手，就说明他这个人不靠谱。你这样啊，就算嫁过去了也是要离婚的。所以，不如我们就提前试试看，看看他对你啊到底是不是真心。可是这对他不公平，这有什么公不公平的？你这个项目谈成了，你不是在给他赚钱吗？既然这样的话，那你就被那些冒领你的女人踩在脚底下吧。天哪！他连苏可茂林我的身份都知道了，我不仅知道，我还知道那个谢云景做事不管渣男一个。哎呀，你误会了，那是我。行了，既然你不想要，就算了。哎，不不不，我想要，我非常想要。那你别太过分。放心，我有分寸的。姐，我这身怎么样？这也太夸张了吧！哦，这也太夸张了吧！这算什么呀？行了，老弟，接下来就看你表演了。姐，你就放心吧，宁心姐的幸福我会好好守护的。宁心，我听秘书说你回家了，你在家吗？身体是不是不舒服？他回来了怎么办呀？要不然算了吧。好了，乖。其他人各就各位，宁心姐加油！哎，哎，来了来了！你在干嘛呢？这么久才来开门
，没什么。哈，你最近工作挺忙的，那你先回去休息吧。英青姐，谁来了？嗯，你谁啊？嗯，他是他。我是宁心姐的男朋友，你又是谁？你又是谁？他是我的未婚妻，你算哪门子男朋友？你叫谢云景是吧？不好意思，宁心姐说了，你年纪比他大太多了，他不喜欢你，就喜欢我这样的小奶狗。别搞过火了，我有分寸。你过来给我解释清楚，舒云溪。糟了，他生气了。反正都这样，你不做好不行。谢云清，我们俩分手吧。我不喜欢你了，我已经喜欢上他了。这里不合适，你赶紧走吧。谢总，不要打搅我们俩的二人世界了，请出去吧。别闹了，这种玩笑一点也不好笑。我说的是真的，你太霸道了，我不喜欢。这里不合适你，赶紧走。你认真的是吧？是。哎，反正今天不合适，改天再跟你解释。刚刚表现的不错呀，哎，我都被你们害惨了，回头怎么跟他解释的吗？解释？解释什么？他听风就是雨的。这就说明他不靠谱。是啊，宁心姐没有了谢云景，喜欢的人多得很，不用担心。哎，算了算了，先不提这事儿。你现在可以把合同给我了吧？急什么？这考验才刚刚开始呢。哎，你要玩什么呀？哎呀，不是我想玩什么，是我想看看他呀，相不相信你。我们呢，就等一个晚上，看他明天什么态度。反正他会相信我，肯定会。宁心姐，谢云景好歹也是谢氏集团的总裁，他一向只相信自己的判断，他一旦不相信什么，你说什么都没有用的。我真的要被你们害惨了，宝贝，他要是不回来找你，要跟你解除婚约，你呢也千万不要留恋。姐姐我认识众多青年才俊，保证个个都比他谢云景温柔体贴。你们姐弟俩。千方百计想抢走我未婚妻，门都没有！你们姐弟俩千方百计想抢走我未婚妻，门都没有！宝贝，你回来了，回来不是和我分手的吧？你觉得呢？我谢云景是不会跟你分手的。那你相信我没有移情别恋？哼<笑>。就你那拙劣的演技，当我傻呀、啊？沈清、沈婷，你们姐弟俩看我不满，针对我便是，为何要难为宁心啊？哼，谢大总裁，我们哪敢对您有意见呀？只不过听说传闻中的谢总铁面无私，手段狠辣，心机深沉，我们家宁心心思单纯。你应该能理解我们的用心吧？宁心姐和你也不是一个世界的人。听说谢总只是被迫家庭联姻才和宁心姐订婚的。如果你心中还有利益的话，就请你放过宁心姐吧。我和宁心从小青梅竹马，两小无猜，何来联姻一说？我比你们更爱惜她，这点请你们放心。哎呀，青青，沈婷。你们就不要担心了，我跟他呀都认识二十多年了，那父母都跟一家人一样，哎，他不会让我受委屈的。行行行，都是我多管闲事行了吧？目前看来，你男朋友还算合格，给合同拿好。<笑>谢谢宝贝。<笑>行了，我还有事儿，不打扰你们了。哼。谢总，那宁心姐我就交给你了。如果你要对他不好的话，我可不会善罢甘休。我才不会给你这个机会。嗯，慢走啊，拜拜
过来。谢总，我可是为了你的公司啊，才配合他们一起演戏，骗你的。你看，我连这合同都签了，这个月的业绩我可超额完成了。行，很棒。但是。再不准拿分手欺骗我了！知道了，总裁，保证下不为例。哎，苏可，你扔我东西干什么？舒年心，你忘了吗？按照约定，你没有签下合同，今天你就得离职。那东西我都帮你收拾好了，赶紧拿着这些东西滚蛋！宁心。他可是未来老板娘，你惹不起的。先把离职申请表签了吧。想让我离职，想得美！哼，舒宁熙，难不成你想出尔反尔，赖着不走了还？你怎么就觉得这个合同我签不下来？就你这副巴结老板的嘴脸，没有半点业务能力，你那份策划怎么可能老板二话不说就签下来？就是，就你这种人还能签下合同？如果你真的签下，二话不说，我立马走人。不好意思，这个合同啊，还真的被我签下。你们可以收拾东西滚了。真的是星月公司的盖章，女仙，你好厉害呀、啊！竟然拿一份策划去谈就签下了合同，你太厉害了！你怎么可能签下了合同？你不会就走后门爬到谁的床上了吧？哦，我认识星月公司的王科。是不是你跟他做了什么见不得人的交易，你才能拿下这份合约？思想龌龊，心里也龌龊。舒宁心，你好大的胆子，你竟然敢打我！我打的就是你。先不说今天的事，就昨天你让王珂欺负我，就足够我打你好几下了。你放开我！你胡说八道什么呀？舒宁心，你疯了吗？苏可。你勾结王珂阻挡我谈合作的事，我先给你记下。什么阻拦？我跟王珂都没有任何联系方式。你别以为你拿到了合同就可以随便污蔑人。你不是说你跟他没有联系吗？怎么还有他电话？他还给你打电话？你还给我。行了，按照我的约定，大家都看到了，所以博言集团的项目记得发给我哟。舒念心，我不会让你好过的。林心啊，恭喜你拿下了新月的合作。这个策划也有你的一份呢、啊。真的吗？这个项目的合作，你愿意分我一份吗？可是，这个都是你一个人完成的。我一个人怎么完成工作呢？哎呀，好啦，别担心了，我可不像某些人，自己独揽功劳的。林心啊，你小声点儿。她可是我们未来老板娘，得罪了她，我们没好果子吃的。来，大家手头工作先放一放啊！我说一下，这半个月呢，基于你们连续签下两个项目，谢总决定给签下项目的同事工资上涨百分之十。上涨百分之十？经理有谁啊？别急啊，我来宣布一下，这次呢，工资上涨百分之十的，就是我们的副经理苏可。不好意思了，大家，等我发工资，我就请大家吃饭。我就知道这次涨薪一定有苏可姐，恭喜苏可姐了。经理，还有谁吗？没有了。哎，不是，副总经理呢？是苏可，那他也是你们这个部门的负责人。那涨工资的当然也只有他一个。可是，合同明明是宁星签的呀，为什么没有他呀？他，一个初入公司。就顶撞上司的人，还要加薪，我没开除他就很不错了。不是，我什么时候顶撞上司了？经理，你就是这样子随意的给员工定罪的吗？切，你很不满意吗？你不满意你就辞职啊！我算是看明白了，宋经理，你就是捧着苏可的臭脚，故意针对我的事吗？舒宁心。这是你对上司应有的态度吗？你什么态度，我就什么态度。嗨、哎，反正上面已经说了
，这次的项目是苏可负责的。那当然，绩效就要算到他头上，这是上面的决定。你要不然就给我滚蛋，要不然你就给我忍着。好了，淑女七，人家领导说你两句怎么了？在人家手底下打工要注意分寸。这个项目交给你做，算是对你的包子。至于奖励和报酬嘛，云溪，算了，他们都是领导，我们没有背景，忍一下吧。来,来听我说正事。这次呢，谢总，为了鼓励你们半个月签下一个大项，做出决定，今天晚上开个包间，和大家一起好好庆祝一下。去的人呢，都有奖励。你们几个好好的啊，好好的回去给我梳妆打扮一下啊，好，展现一下自己部门的风采，知道吗？知道吗？不过鉴于苏宁心底往上，除了他，大家都去。苏克姐，谢总也去啊？他肯定是专门为你去的。好啦，低调，我不想让谢总因为我的事情烦恼。也一会儿希望大家不要在谢总面前提这个事儿。你不想别人提，是怕你撒的谎被镇主知道了吧？苏念心，你少在这挑拨离间。这次庆祝会，你呀就没资格去。哎呀，苏可姐，你跟他说这些干嘛？叫他羡慕嫉妒恨去吧。走，我们快走。哼，念心，没事的，就一个庆祝会而已，你别难过。<笑>我没事，你去化妆吧啊。好的，云溪，怎么这么晚才下来啊？工作很忙吗？没呢。哎，对了，那个庆祝会是你给我举办的。对啊，你这次签了大单子，所以得好好庆祝一下。哎呀，其实我们俩就随便过个二人世界就好了。那怎么行？公司里他们欺负你那些事儿，我都知道了。这次庆祝会，我要公布你的身份，让他们知道你是惹不起的存在。嗯，好吧，正好我也想看看他们知道我真实身份是什么表情。那我们走吧。哼。<笑>啊，同事们，今天我们部门能取得这样好的成绩，获得这样的风采。全部靠苏可，所以我决定，今天的菜，苏可来点，大家鼓掌。看，是啊，这次啊，多亏苏可姐了，不然我们都没有机会和谢总一起吃饭呢。大家客气了，多亏了大家，我才有今天的成就。苏可，你一个偷别人成果的小偷，有什么成就可谈的？谢总，你怎么和舒宁心一起来了？嘿嘿嘿，谢总好，谢总，请。<笑>来坐坐坐。嗯，谢总，舒宁心在团队里没有一点贡献，你怎么带着他来了呀？谁说他一点贡献都没有了？谢总，部门难得聚会，让大家都坐下吧。都坐下吧。嗯<笑>大家刚才不是说的挺开心的吗？怎么不说了？宁溪，这次部门聚会不会是你死乞白赖的求着谢总来的吧？别急着说我身份，不然就不好玩了。嗯，好。宁溪，说宁溪，部门聚会是谢总安排的，也没有说让谁不来，对吧？是吧，谢总？我听说啊，公司里有些人拿着鸡毛当令箭，假传圣旨。谢总，误会，误会。谢总，您看我们怎么可能不让同事来参加呢？大家说是吧？呃，对对，就是。谢总，我们都说了，叫大家一起来聚餐，可能是舒宁心自己听错了吧？哎，好了好了，误会都解除了。谢总，我们还没来得及点餐呢，这家餐厅都是你爱吃的，你来点。苏可姐，你可真贴心呀、啊！你来点。哎呀，我选择困难症，你帮我点呗。苏宁溪，你好大的脸，你怎么能让谢总给你点呢？哈哈哈哈哈
。是啊，舒宁心，你疯了吧？你让老板给你点菜？就是就是，在苏荷姐这装什么装？要不要脸？够了，我都没有意见，你们倒是意见挺大，是吧？谢总，这不是苏宁心自己没分寸，怕怠慢了你吗？算了，我自己来点吧。好，但是别点太辣的，不然对胃不好。哎呀，我就喜欢吃辣一点的嘛。听话，不然难受的还是你自己。嗯，行吧，行吧。谢总跟苏宁心什么关系？怎么会这么亲密？什么情况？谢总怎么会对宁心这么殷切？谢总，你怎么能这样呢？苏可他，谢总，我们点点喝的吧。怎么，我是服务员吗？没有没有，我们喝茶就行，喝茶养生。你不是喜欢喝西瓜汁吗？来一杯。好，行。苏可姐，这小三都骑到你头上了，这你还能忍？我自有分寸，你不用多管。来来来，我提一杯啊！我觉得这一次呢，我们能获得全公司唯一的这个庆功晚宴啊，全靠谢总的抬爱。要不是谢总，我们也没有机会。大家说是不是？啊，对对对，多谢谢总给我们员工提供这个平台。大家呢，都是公司的优秀员工，这次又取得了不错的成绩，该我敬你们，都坐下吧，都坐下吧。哎，好好好，哎。哎，谢总啊，也不能说是我们的功劳，啊，这都是苏可。哎，我们部门啊也是沾了他的光。其实也不能这么说，我能接连拿下两个合作，都是大家的功劳。这锅我也不能自己一个人要。苏可姐，你也太谦虚了。要不是你个人能力强啊，也不可能得到合作伙伴的赏识。我现在的洗脑能力真是越来越强了呀，把黑的弄得说成白的，可真让我长见识呀。舒年心，这里是庆功宴。咱俩有什么事私下说，你不要扰乱大家的兴致。影响的是你的兴致吧？上次博彦的合作项目你冒领我，我也忍了。这次连新月的项目，你还说是自己做的？哼，不是，你是拿小偷当上瘾了是吧？哦，竟然还有这种事！谢总，别听他胡说八道，他纯属脑子有病。谢,谢总，是这样的，博彦的项目。还有星月公司的项目，都是苏可一个人完成的。嗯，对，谢总，我们都可以作证的。不，不是的，博言合作和星月的项目，其实都是苏宁心完成的。林安，你胡说八道什么？我知道了，是不是我之前对你态度不好，故意跟苏宁心一起来针对我？没有，我只是实话实说。什么实话实说呀？苏可是什么样的人，我们和经理都知道的，明明就是你。和这个舒宁心一起，针对我们苏可姐姐。谢总是这样的，苏可的能力是毋庸置疑的。舒宁心说的绝对不是真的。既然大家都觉得对方在说谎，那我就让博研集团的林总来说。哎，谢总，难得你给我打电话，不知有什么事儿啊？林总。一点小事需要你帮我一下，不知道你和我们的合作是和哪个人签下来的？啊，是和一个叫苏可的员工签下的。谢总，您看，我没有说谎吧？那想问一下，你和他签是出于什么缘由呢？那当然是有，那个苏可把我认错成清洁工，是你们公司的优秀员工苏宁心这丫头帮了我，我能那么果断签下合同，就是因为他的原因。好。打扰林总了，回头我请吃饭。那倒不必。不过说起这个项目啊，我这公司只要苏宁心这丫头对接啊，要是换人，那我可就不合作了。放心吧，林总。听到了吧，林总啊，是因为我才签的这个合同。苏可，为何冒领苏宁心的功劳？谢总，林总是当面跟我签的合同。这事儿不算冒领吧？好，那这事先不说。那请问，你为什么要冒领我签下新月公司的项目呢？我没有冒领。你能谈下这份合同，是因为我跟新月公司的王珂打过招呼。
王珂是看在我的面子上，才跟你谈下这份合同的。这总算是我的功劳吧？这当然算是苏可姐的功劳了。如果没有苏可姐，某些人根本不可能拿下合作。可是签下合同的，明明是宁心啊！她苏可不也拿着签合同的事升职的吗？怎么能算宁心没有功劳呢？你给我闭嘴！这能一样吗？是不一样。因为心愿的项目是我谈下来的，跟你苏可半毛钱关系都没有。星月公司的沈总，哎，宝贝，在门外面让你久等了吧？还好。苏可是吧？你联系给我闺蜜宁心找茬的王珂，如今已经被星月公司开除了。什么？不是，你和舒宁心是闺蜜啊？可是上次明明不是，上次是他逗着玩呢。你真以我攀关系啊？现在你来说说，宁心和贵公司的合作和苏可有关系吗？谢总，你这不是明知故问吗？我沈清的闺蜜，我公司都愿意给她。再说了，就算没有我，以宁心的能力拿下一个项目，还用得着靠别人吗？苏可，现在当着大家的面，你应该跟我道歉吧？公司容不下如此心机深沉、揽功污蔑其他员工之人。苏可，要不您考虑自己辞职吗？谢总，苏可姐可是你的未婚妻，你你怎么能这么对她？我的未婚妻是舒宁心，何时变成苏可了？什么？谢总，你现在才宣布宁心是你的未婚妻？让宁心受尽委屈，你不觉得太晚了吗？哎呦，宝贝，你就别怪他了，是我让他别说我身份的。嗯，沈沈总说的对，这件事是我的错。宁心是我们谢氏集团未来的夫人，我早该公布关系，不该让有心之人趁乱陷害于他。谢总，对不起，我是真不知道舒宁心是您的未婚妻。我要是知道他是您未婚妻，借我八百个胆子我也不敢的。宁心，我知道错了，你原谅我吧。现在知道错了，晚了吧？呃，舒小姐，您息怒，您大人有大量，您放我一马吧。舒小姐，你就原谅我吧，我再也不敢了。舒小姐，对不起。行了，你们都别说了，我不会原谅你们的，你们自己主动辞职吧。二，哎，谢总，您这样。您看在我是公司老人的份上，您给我网开一面好不好？多少年了，我真的不能失去这份工作啊！自己滚，还是想被封杀？你们自己选。啊，嗯。宁心，那群人那么可恶，要不要我再去帮你讨点公道？宝贝，他们已经得到相应的惩罚了，足够了。好吧，我一会儿还有会，我先走了啊。行，回头见。嗯。哎，对了，刚才林恩还帮了我。他人挺好的，要不我们就把他留下来吧。好、哦，都听你的。走，回家。终于搞定了。搞定什么了？明天你就知道了。神神秘秘的谢总，这是星辰娱乐公司的资料，已经全部转到舒小姐名下了。老婆，我这经纪公司旗下那么多艺人，就交给你处理了。以后这家公司赚的所有钱，都给你做零花钱。我亲爱的谢总啊，我可不想要，我只是暂时帮你看两天。苏小姐，您贵为天成守护之女，舒氏集团的总裁，虽说看不上我们这小小的娱乐公司。但好歹是谢总特意给您准备的小惊喜。知道了。不好了，公司刚签约的小艺人被前辈艺人霸凌进了医院，在新闻到处都在报道这件事，对我们公司的名誉造成了恶劣影响。霸凌，还没有供出霸凌者。老公，看来这件事必须得我亲自监管。不过我要以一个新签艺人身份亲自调查。老婆大人，那就劳烦你。吩咐下去，公司所有人不准暴露夫人的身份。是。是。哎
，你是公司刚签约的艺人吗？对啊，我叫舒尼欣。你可真是太幸运了，刚进公司就遇到这种好事儿。听说呀，公司换了一任总裁，为了公平，才把大家叫到一起挑选资源呢。你们公司以前分配资源不都是这么分配的吗？哎，弱肉强食。以前都是公司当红的前辈，他们挑选完了，能赏给我们一个已经很不错了。某些刚进公司、没家世、没背景、没人气的小艺人，别做梦了。公司的资源有限，怎么可能分配给你们？晶晶姐，你现在可是一线的校花，公司的一姐，通告、拍戏都很忙。你一来，公司的资源肯定都是你的了。公司都说了公平分配，就不会把资源给一个人。哼，土包子，你还真是蠢啊！公司的资源都给有家世、有背景的人，谈公平，笑话！听说李晶晶背后的靠山是公司的高层。之前公司的好资源都是给他，这次的好资源肯定也是一样。我们还是别得罪他了，这也太霸道了吧！都到齐了吧？这次资源怎么分配，都过来听一听。其他资源项目先不急，但今晚轰动娱乐圈的梦溪慈善晚会，将会挑选一位艺人代表公司参加。天哪，竟然是梦溪的慈善晚会！听说这次晚会邀请了圈内的各位大佬和影视圈的各大明星，要是能参加这次的红毯仪式，曝光度和热度能冲上两个台阶。先别提什么曝光度、热度了，要是能在晚会上被哪位圈内大佬看上，得到赏识，那可就一飞冲天了。好，安静。现在我宣布，这次参加的艺人是李晶晶，恭喜！恭喜你啊，晶晶姐。我就知道，除了你没有别人。公司说的公平分配，你怎么就把名额给了他呀？舒宁心，你是在质疑公司的决定吗？宁心，你干嘛呢？李晶晶可是公司的一姐，连经理都要巴结她，咱们还是别惹她了。不就是实话实说罢了？资源分配讲究公平公正，你都没有说怎么选人，就把名额给他。哪有什么公平可言的？就凭晶晶是公司一姐，是公司高层都捧着的大明星，我不把这个名额给他，难道给你这个没名气的小透明吗？哼，晶晶啊，你的电影上映了，这次晚会宣传的机会，你可一定要好好把握一下。好的，经理。嗯，舒年心，就你一个没家世、没背景的小新人，还想在慈善晚会露面，你也配？想吃这碗饭就好好跑你的龙套，慈善晚会你想都别想，笑，不就一个慈善晚会吗？我想去就去。喂，滕秘书，梦溪慈善晚会的名额再给我多加十个，名单我已经发给你了。看来我这次隐藏身份隐藏的还真对啊。不管是霸凌者还是公司的蛀虫，你们都给我等着，我一个都不会放过。慈善晚会的名额可都是提前规定好的。舒宁心居然说自己想去参加就去参加，他可真是会给自己脸上贴金啊！他要是能参加，我直接宣布退圈。不好意思啊，经理马上就要过来宣布，又多了十个名额了。对了，你刚刚说出去的话还算话吧？舒宁心，慈善晚会的名额是主办方给的，每家公司都只有一个代表，已经在我这儿了。你去哪儿多出十个名额？好消息，好消息，这次公司多加了十个名额，宋心怡、王甜甜。还有舒宁心是吧？你们都被选上了。姐，你听到了吗？我们能一起去参加慈善晚会了。是的呀，你可要好好准备啊，你一定会被大家看到的。<笑>这种好事是少有的机会，如今有这种机会，都给我打起精神来。到时候各路大咖云集，别给公司丢了脸。对了，你们那个礼服，每人一套。要是出了什么差错，你们自己想办法借。舒宁心，你刚刚出去，是不是偷听到了要增加名额的事儿？好了，这次大家都能参加晚会，算是大家运气好。我去慈善晚会是为了特地宣传这次的电影。哦，对了，我作为你的前辈，你们是不是得给我电影包场啊？没问题，晶晶姐，我包五场。我没什么预算，我包一场。
。舒年心，那你就跟心仪一样包五场吧。没钱，没钱就包一场。不是，你算哪根葱啊？我跟你非亲非故的，我凭什么给你包场？舒年心，你就是个没名气、没背景、没出道的小新人，我这是在给你机会表现，别给脸不要脸。你这个机会我还真不想要！快看快看，谢氏集团的谢总来了。据说我们公司就是被他收购的，这可是真正的钻石王老五呢。谢总，欢迎您的大驾光临。在这上班还习惯吗？宝贝，<笑>你们聊，你们聊。吓死我了！你怎么过来了？宝贝，你好久不回家，想死你了。哎公司呢？总之啊，我的事你可千万别暴露出去。你送我这公司啊，内部都乱成一锅粥了。我正忙着收拾呢，那你快走吧。好吧，老婆当然想让我走，除非……嗯。哎呀，好了好了，你快走吧，快走吧，快走吧。啊。哎、呃、嗨，谢总走了？啊，对，他日理万机嘛。那你跟谢总关系一定很好吧？你想干嘛？我听说谢总旗下瑞福珠宝正要找代言人，你既然和谢总认识，那你介绍我们认识一下吧。我要是拿下了瑞福珠宝的代言，以后我罩着你怎样？不怎么样，让开，走，我们去看礼服。舒宁心，你别不知好歹，我这是在给你出头的机会。不必了，我舒宁心向来都只靠自己。你，你怎么样才肯帮我？哎呀，我这礼服挂的这么高，我不好拿呀。我来。哎呀，这最近腰酸背痛的好难受啊。我来帮你捏捏肩。哎呀，宁心，就把谢总介绍给我吧，求求你了。好。这真的是谢总的手机号，晶晶姐。你要是搭上了谢总，可别忘了带带我。喂，谢总，我是当红花旦李晶晶。喂，喂，谢总，舒明信，我差点被你骗了，怎么可能有谢总的号码？你爱信不信。甜甜，我去试衣服了。敢耍我，我要让你付出代价。哼，哎呀，不好意思啊，弄脏你的礼服。完了完了，这个品牌的衣服很贵的，赔钱倒是小事。要是弄脏了礼服，晚上的梦溪慈善晚会也就去不了。给我道歉，我为什么给你道歉？是我播的吗？哎，土包子，你在干什么？你放吗？礼尚往来罢了，找打。慈善晚会马上就要开始了，我劝你啊，最好赶紧找衣服，才能参加晚宴。你给我等着。喂，张姐。我参加慈善晚会的礼服坏了，还能再借到一件吗？什么借不到了？唐秘书，给我送一套参加慈善晚会的礼服。舒宁心，你得意什么？去参加慈善晚会的礼服，公认价值不超五十万，参加不了。我没有礼服去不了慈善晚会，你同样没，你也去不了。衣服我很喜欢，你去忙吧。礼服我借到了呢。什么杂牌子礼服也配上得了台面？等等，这件衣服我在杂志上面见过，这可是巴黎当季的高奢礼服，而且从来不外借。什么高定？不会是假的吧？谁知道真的假的呀？众所周知，这个牌子礼服不能借，只能买。不好意思啊，我穿衣服从来都不借，这个衣服我买的。就你这种土包子！假的就是假的，别搞笑了。去晚会的时间都到了，你们准备好了吗？啊，经理，快好了。但是晶晶的礼服被舒宁心撕破了。什么？舒宁心，你好大的胆子！是他先弄我的。够了，回头再给你算账。晶晶，你别担心，我们给你准备了备用的礼服。经理，我就知道你有办法。不过，舒宁心想穿着假货去参加慈善晚会。这会给公司丢脸的吧，舒宁心，今晚的慈善晚会你不准参加，其他人都准备准备出发吧。舒宁心，你
你千方百计想去参加慈善晚会，可惜去不了。像你这种土包子呀，活该被我踩在地上一辈子。你们不想让我参加，我可偏参加了。今天晚上你们就拭目以待吧。怎么了？这么着急叫我过来，是不是有人欺负你？嗯，谁敢欺负我呀？只有我欺负别人的份。你陪我参加梦溪慈善晚会吧。好啊。晶晶姐不愧是公司当红的校花，可真受欢迎啊！她有背景，公司捧她，就算是头猪都捧红了，更何况是人呢？晶晶，你人家好高啊！看着粉丝都只拍你呢，以后你们也会像我一样这么受欢迎的。哎、快看，是从不出席公共场合的谢氏集团总裁谢云景。是宁心，宁心来了。说宁心怎么和谢总一起来了？啊、谢总好。我有几个生意上的伙伴也来了，跟我一起去招呼一下。我就不去了，你去吧。那我打个招呼就回来。嗯。舒云心，不让你来，你非要厚着脸皮来，要不要脸啊你？我就是来了，你能把我怎么样？你。宁心，你和谢总什么关系啊？为什么谢总对你说话这么温柔？现在不方便说，到底是不方便回答，还是因为见不得人而不敢说？什么意思啊？舒宁心，你还在装什么呀？你知不知道谢总可是有未婚妻的？我知道，谢总的未婚妻不就是首富之女吗？你既然知道，还这么不要脸的勾引他，要不要脸你？宁心，你怎么走上了这么一条不归路啊？你要是得罪了首富，你的前途可就完了。放心吧，首富呢不会为难我，首富千金呀、啊、也不会对我怎么样。我才不会自己为难自己呢。果然是人不要脸，志见无敌呀、啊！你就等着前途尽毁吧。哎，快看呐，霍天明！啊啊！快拍快拍！这不是当红小生霍天明，好帅啊！哎，女仙，你偶像来了，我哪来的偶像？你别装了，我看到你一年前点赞了还是小透明的霍天明的生活照。今年夏天呢，他就接到了一部爆火的网剧。女仙，你的眼光蛮不错嘛。原来是我家保姆的那个跑龙套儿子，看来之前我的随口推荐。还真让投资方客户选中捧火了，天明，你也来了。亲爱的，你今天真漂亮。晶晶姐，自从你和天明哥官宣之后，是越来越恩爱了。是啊，你们真幸福，遇到真爱当然越来越好了。你们也会遇到真爱的。你不是在受生气吗？公司不允许谈恋爱的。宁心，你不关注娱乐圈，你肯定不知道，晶晶姐和霍天明是今年暑期档爆款剧里的最佳荧幕情侣。剧刚结束，他们就官宣了，而且啊，现在是公认的 CP，CP CP 粉特别多。哦，那我还真不知道。兔包子，晶晶姐和天明哥是所有人都祝福的情侣，好吗？你连这个都不知道？哎，你就是那个给我点过赞的。公开表白的舒宁心，我是点过赞，但表白……哎，我警告你，我只喜欢晶晶，对你可不感兴趣。再说了，如果你再蹭我的热度，可别怪我对你不客气。听到了吗？天明不会喜欢这种倒贴女的。谁倒贴了？是是是，你没倒贴。你只是插足别人的感情罢了，你比倒贴还恶心。跟你们说话真是降低我的格调。哼，哎，怎么心虚了？没脸待下去了？跟你们这种没有脑子的人说话，我都嫌恶心，尤其是你，我看你我都嫌脏。辣眼睛，我得去洗洗。你，你说谁恶心呢？干什么干什么？公共场合，啊，你想占我便宜啊？哎，你，哎
胡说八道！像你这种倒贴的货色，想想你既然关注过我，我就反胃啊！霍天明，我关注你是因为你以前是个小透明，你妈求着我让我给你资源，你才有今天的成就，你才让我很晦气，好不好？你说什么？你个小透明，居然说给天明推荐资源，你可真好笑！哎，有些人呐、啊，就是爱说谎。哼。如果真的是你给我推荐的资源，那不如让我几十个代言都取消好吗？嘿，这话可是你说的。今天晚上你就等着接电话吧。你干什么呀，李晶晶？竟然诅咒我男友，这是给你的教训。这话是他自己说的。舒宁信，你竟敢打我！李晶晶，我警告你，你要是现在打到我，你就等着明天上新闻吧。我跟你不一样，我只是个小透明。你，你真是个疯婆子！像你这种人还想出道？我告诉你，这辈子都别想出道了！我现在就去找媒体封杀你。舒宁信，你完了，谁不知道？现在公司正在抓霸凌同事的人，你现在就是霸凌。宁心，现在公司正在严查霸凌的事儿，你这下动手了可就完了。我这算什么霸凌啊？是他先动手。哼，在场的人都能给我证明，是你动的手，我只是不小心弄脏了你的裙子而已。对，我作证，就是你先动的手。大家都是一个公司的同事，没必要闹得这么难看吧？你闭嘴！再说我让你也一起封杀。舒宁心，你要是现在给我跪下道歉，我可以饶你一命。我道你个大头鬼的歉。好，那你就等着被封杀吧。行了，先不说这个了。我这条裙子呢，可不贵，才五百二十八万。我给你抹个零，你赔五百二十万就行。你这什么礼服五百二十万？你这裙子明明就是假货。你可真是有眼无珠啊！你就说吧。到底赔不赔？哼，就算你这裙子是真的，我就不赔。你能奈我何？你觉得他不能奈你何？那我呢？谢总，舒宁心先对我动了手，我才生气反击的。我刚刚在旁边听得一清二楚，是你们先欺负他，你们现在还想颠倒黑白是吗？谢总，你是被迷了心窍吗？这么护着他？哼、嗯，这话可不能乱说啊！我和谢总是同学。他看到我受委屈了，会来替我讨回公道，有什么不行吗？李晶晶，你手上的工作都先暂停吧。谢总，我可是公司的台柱子，给公司赚了那么多钱，你居然要为一个小透明打压我！你如果不想封杀退圈的话，就乖乖听话接受。谢总，你的未婚妻可是首富之女，要是让人家知道你为了一个狐狸精大动干戈，就不怕惹怒首富吗？那你就白担心了。首富啊，是绝对不会生气的。好了，慈善晚会呢是要捐款的。甜甜，这张卡里所有的钱帮我转交给举办方，你买六个零。啊，你不自己捐吗？捐了钱可是能上台拍照的，这可是在媒体面前露面的好机会。我无所谓的，你要是想拍照啊，这个钱就当是你捐的吧。这个晚会太无聊了，我要回去睡我的美容觉了。正好我也要回去，顺路一起吧。好啊，那麻烦谢总了。舒宁心，你给我等着！哎呀，晶晶姐，舒宁心现在是被谢总包养的人，咱们暂时惹不起，还是算了吧。算了，我李晶晶字典里就没有这两个字。哎，王甜甜，你去哪儿啊？宁心要捐钱，我去捐款吗？哼，他一个小透明能捐多少钱？指不定是怕自己拿不出手，故意让你去丢脸的呢。不管多少，都是个心意嘛。哼，我倒是要看看他捐了多少，待会媒体采访的时候才有话说不是。晶晶姐，你不计前嫌为舒宁心扬名，心肠真善良。哎，负责人，我要捐款。这位贵宾不知捐款多少？都捐了吧。好的，贵宾稍等，这就为您核对捐款数目。这卡是一个还没出道的新人的，还核对什么呀
，估计里面不超过一万。若真是有一万，倒是勉强还行；若是只有几千，我还有十万存款，等会儿要是太少了，就帮您先补上。卡里有两千万，这么点钱打发叫花子呢？你说多少？你没看错吧？确实是两千万，您确定要捐这么多吗？这不是我的钱，这是您新的，我问问他吧。喂，林仙，他们说你卡里有两千万，你都要捐吗？对，没多少钱，都捐了吧。嗯、哎，写你名字就行、哎。好了，我马上开门了，不跟你说了，拜拜。都捐了吧？好的，王女士。我们捐赠超过一千万元，就可以获得至尊贵宾卡座。我这就让人带您过去。哎，那个谁，过来！王甜甜。哎，不知道两位捐款多少？我来之前就让经纪人捐了五十万，我也捐了两万，快让我们进去。不好意思，两位不能进至尊卡座，可以先去我们大厅等候。你什么意思？我可是现在最火的明星，粉丝无数，你敢这样对我？最火的明星只捐五十万，还好意思去不属于自己的位置？算了算了，大厅就大厅吧。该死的舒宁熙，一个还没出道的小透明，怎么哪来那么多钱啊？还不是谢云景给他的包养费。但他把这些钱全捐出去了，可真是个傻子。行了，我们去接受采访吧。他今天下我面子，我要给他好看。嗯。大早上的，怎么愁眉苦脸的呀？郭天明和李晶晶居然颠倒黑白，在网上抹黑你。什么？十五八级，霍天明还在慈善会上打李晶晶？哼，看来他们是想我冒出去啊。不过你放心吧，所有你露脸的视频和照片我都已经买断了，还撒了点子虚乌有的新闻，热度马上就会下去。真的？哎呀，你对我最好了。哦，对了。我昨天回来差点忘记告诉你，那个霍天明太不要脸了。我想让他的代言全都掉光光。嗯，我已经吩咐人去做了，今天已经有官方和他解约了。哇，这么快？让我看看。哇，还真解约了呀！真太大快人心了。至于李晶晶嘛，她现在已经是你公司的艺人了，你自己处理就好。嗯，没问题。哎，亲爱的，谢谢你。既然这样，那我是不是应该可以得到一些奖励啊？嗯，<笑>这样够吗？我都帮你出了一口恶气，只有一个吻。那你还想怎么样？<咳>回家说。我还要上班呢。工资补给你。嗯？怎么会这样？我所有通告代言全没了。天明，你别急，我帮你去打听打听。哎，不用打听了。刚才我的经纪人跟我说了，说我得罪了什么不能惹的大人物才是这样子的。那你知不知道你得罪什么大人物了？我上哪知道去、啊？包括昨天那个梦溪慈善会，除了那个还没出道的舒宁熙，我对谁都客客气气的，我上哪得罪大人物？是不是舒宁熙让谢云锦对你下的手？什么？舒宁熙跟谢氏集团的谢总认识？那我们买水军黑舒宁熙的时候，你怎么不跟我说啊？哼<笑>。难不成因为谢云是停了你的工作，就连我也要搞事吗？你胡说什么呢？我是那种人吗？何况舒宁熙就是谢云锦包养的小情人，但是他的未婚妻是首富之女，他怎么可能为了个小情人这么大张旗鼓去害人啊？也是，哼，要是被他那个未婚妻知道，那还得了？可是不是他，那还有谁啊？好了，这件事不要多想了，至少你只是丢了代言和通告，但是并没有被封杀呀。等度过了这段时间就好了，也只能如此了。好了，就当我们这段时间休息好了。走，我们去黄金阁玩玩，聚聚会去。好，走。叶总说您上下班不方便，所以让我给您买了一辆车，也算是您今天旷工不能去公司的补偿。这人还真是，打一巴掌给颗甜枣。因为送我一辆千万豪车，我就不生气了。谢总说您要是还不消气。这是黄庭阁至尊黑金卡，交给您使用。这人还挺上道的
，那我今天要好好消费。来，跟我过去吧。车你先开回去吧，我到时候自己回去。这不是舒宁心吗？他怎么坐这么贵的车呀？他不是谢云锦的小情人吗？出来肯定有车子接送他啊！真是冤家路窄啊，怎么哪儿认你？舒宁心，这话该我们问你的。一个土包子来黄金阁干什么？你才是土包子，姐姐我是来消费的。消费。黄庭阁只接待身份上百万的用户，像你这样被人包养的土包子，怕是连给人当门童的资格都没有吧？舒宁心，你站住！我问你，天明那些代言是不是你让谢云锦搞的？是又怎么样？不是又怎么样？好啊，真的是你！这里大庭广众，人来人往，容易被拍到。哼，给我等着！等着就等着，难不成我怕你吗？哎呦，李小姐、霍先生，欢迎大驾光临！两位里边请。黄主管客气了，我们身为你们黄庭阁的钻石会员，你们是不是得为贵客排忧解难啊？应该的，应该的。李小姐有何事尽管吩咐。他得罪了我们，请黄主管将他赶出去。黄庭阁开门做生意的地方，哪有将客人往外推的？李小姐。这，王主管，我和晶晶可是你们这儿的钻石会员，怎么了？这都不能让你把这一只土包子赶出去吗？霍先生，您先息怒啊！这位小姐，您得罪了我们的钻石会员，还是先回吧。就因为我得罪你的钻石会员，所以要赶我走？可不是，我们可是在这消费了百万，是黄庭阁的优质贵客，不赶你走，难不成赶我们吗？行了。废话那么多干嘛？赶紧给他赶走！走吧，走吧。得罪了钻石会员被赶走，那得罪了这个至尊黑金会员怎么说呢？呃，黄庭阁至尊黑金卡，不错，这个是你们黄庭阁最尊贵的黑金卡，你总见过吧？哼、哦，没见过，哪来的假卡？你不认识？舒年心居然拿张假卡来，好意思吗你？丢人现眼，带着你的破卡给我滚！这张卡可是你们黄庭阁亲自发放的，独一无二的黑金卡，里头有一个亿，也是你一个小小经理不知道也正常。把你的经理叫过来，他知道。你一个土包子还想见我们经理？你配吗？哼！哎，你这个人怎么说话呢？我要在你们这个黄庭阁消费，叫你们经理过来接待我。舒年心，你差不多得了，就你这种当人情妇的人，别在这发疯了，赶紧滚！赶紧滚！你是自己出去，还是我叫保安呢？你们，我就不走了。保安，赶紧赶紧将他给我赶出去！住手！怎么回事？吵吵闹闹，成何体统？经理，您来的正好，这有一个土包子称自己有什么。上亿的至尊黑金卡，招摇撞骗，我正赶走他呢。至尊黑金卡在哪儿？嗯，你是经理对吧？这是你们家的至尊黑金卡，你应该认识吧？嗯，不错，这就是我们家最最尊贵的至尊黑金卡。这位贵宾，对不起，是我们下面的人方才多有得罪。啊啊！经理，我怎么不知道咱家有什么黑金会员卡呀、啊？你当然不知道，凡是在我们黄庭阁储存超过一亿的，便可有资格申请。而我们黄庭阁的至尊黑金卡，只有我们老板才有这张。老板的卡？这土包子，怎么可能是黄庭阁的老板？我当然不是啊。我们老板是谢氏集团的谢总，舒念心，是不是谢云锦给你的？你到底用了什么手段，让他把这么贵重的卡给你？因为我是他的心上人，怎么他不给我，他能给谁啊？你实在是抱歉，这位贵宾，刚才是我有眼无珠，刚才是我有眼不识泰山，实在是对不起。嗯。
胆敢对贵嫔不敬，自己领公子走人吧！不是啊，经理，啊、这位贵嫔千错万错都是我的错。啊、您看，我不喜欢惩罚人，这次啊就扣个奖金吧，下不为例。谢谢，我一定不会再犯了。嗯，你请。好了，先说说我们的事，他们两个。我带你进去吧，他们两个交给黄主管就好了。你请。哎，二位请回吧。黄主管，我们可是你们的钻石会员。对啊，黄主管，他只是人家包养的情妇，他也是你们老板的。真的要因为那种人驱赶我们吗？啊！二位若是再对我们的贵宾不敬。黄庭阁将会拉黑二位，请吧。哼，好好的心情又被他毁了。今天是我们倒霉，不过这么大的亏，我可不能就这么吃了。你有什么好主意？就，你就等着看着好戏。好了，不用送了，也不用安排车了。好的，舒小姐，您慢走。喂，林锦，你下班了吗？晚上想吃什么呀？你来接我了。行，那我等你。是他吗？是的。走。啊！你们干什么？你这个破坏别人感情的丑八怪，你怎么敢不要脸倒贴我们天明哥哥的，插足别人感情的小三？李晶晶和天明远点。李晶晶跟霍天明，我什么时候插足他们的感情了？你们到底是谁？你还狡辩什么？知不知道掺人婚姻天打雷劈啊？臭八怪，退圈，退圈！你们有病吧？我是瞎了眼了，破坏他们的感情。像他们这样的渣男贱女，就该一辈子被锁死。你得不到还诋毁，不给你点颜色看看，还真以为自己是盘菜了？你要干什么？让你这辈子见不得人！放开！住手！你们想干什么？站住！算了，别追了。怎么样？你有没有受伤？没事，放心吧，他们没有把我怎么样。到底怎么回事？肯定是李晶晶跟那个霍天明到处散播谣言，说我破坏他们的感情。那些粉丝啊，肯定是为了他们俩来找我麻烦的。这俩人，该封杀。哼，等等等等。你都已经停了他们的工作了，也算是半封杀了吧？他们现在啊只会找事，咱就不要赶尽杀绝了呗。那就再给他一次机会，但是该有的警告还是得有。行，都听你的。喂，芬芬，嗯，你要结婚了？<笑>行，我一定去。<笑>那个，下周我闺蜜要结婚，要不你陪我去呗？好啊。但是我们的婚礼什么时候办？我现在还不想这么早结婚吗？我想，你应该也不想英年早婚吧？我想。那个，我堂姐说让我当伴娘，我该去挑伴娘服了。要不，你陪我一起去吧？嗯、哎，好。王姐，你说的是真的？公司停了我一年的工作。哎，你得罪了人。啊、停你一年的工作。算是小惩大戒，这一年，你给我安安分分的，别再作死了，知道了吗？可是王姐，我现在事业上升期啊，公司不能这样对我。喂喂，你，生宁熙，一定是你搞的鬼。自仇不报，我就不叫霍天明。嗯、谁啊？霍哥，你让我盯了舒宁熙有消息了。这周啊，他要去参加林心月的婚礼。他参加婚礼跟我有什么关系啊？我又不认识林心月。哎呀，霍哥，啊，那个林心月要嫁的张廷峰，跟你是同班同学。啊。张廷峰呵呵，还有这么巧的事？那这事儿我们可不能错过呀。这样，你来我家一趟，我有事要你做。嗯。真是刚来了瞌睡，这枕头就送上门来了。哈哈，天助我也！舒宁熙，你
我等着。哎呀，没想到啊，咱们大学寝室啊，就你结婚最快了。这不是年纪大了吗？我还以为你要管理公司，没时间来呢。这话可不能这么说啊！你可是我大学四年最好的朋友，你结婚我怎么可能不来？还是你最好了。哎，对了，你不是也订婚了吗？你未婚夫怎么没来呀？哎呀，别说了，他本来准备陪我一起来的。但是呢，公司突然要开会，他就没来成。不过呀，他人没来，但是呢，他的红包，等等，先到了。呃，宁心，这太多了，我不能要。哎呀，你跟我客气什么呀？拿着吧。我跟他呀，最不缺的就是钱了。你是我最好的朋友，这个你必须拿着。那就谢谢啦。哎呀，这么肉麻干什么呀？哎，杰青来了，快走，快走。哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，哈哈，你们干嘛呀？干嘛呀？他都跑到这儿去了都。今天是我大喜的日子，热闹一下怎么了？你知不知道这是我们的习俗？继续啊！滚滚滚！滚！都给我出去！啊！出去！哦，哎呀，对，滚！心月，没事吧？张廷凤，今天心月打扮的这么漂亮，你看着被那些人搞成什么样子了？你不阻止就算了，你还跟他们一起搞，你到底几个意思啊？拜托，今天是我俩大喜的日子，这种时候闹一闹才热闹嘛！闹一闹，你眼瞎了吗？刚刚那个人在扯他衣服，把他推倒了。他们又不是故意的。宁心，算了，忍一忍就过去了。对嘛？谁家结婚不是这样的？别人那么矫情啊！我告诉你，矫情，我矫情。我刚刚要不是反应快，他都受伤了。这不是没受伤吗？哎，我告诉你啊，按照我们家习俗，这娘家人可不能进婚房啊！给我走！你放开！我凭什么要走？我今天就不走了。你，金凤，我一个人远嫁到这里，无亲无故的。宁心是我最好的朋友，你就让他在这陪陪我吧。你出去招待朋友吧。啊，行行行行行行，打住！算了算了，真是狗拿耗子多管闲事儿。哎，你说谁多管闲事呢？算了算了，宁心。哎呀，心月，你看那个张廷峰那个样子，你跟他认识才不到一个月，这样对你，哎呀，你嫁给他，我真的不放心。这不是年纪大了吗？家里催得紧。秦风他至少长得还可以，家境也不错。我就就妥协了，可是，哎呀，你看看他刚才那个态度，你这个样子，你嫁给他我怎么放心啊？过日子不就是相互磨合吗？谁家不是这样？放心，他要是真对我不好，我不会妥协的。今天是我大喜的日子，你就不要担心有的没的了。可是，哎，行了行了，那你听我说啊，我别的帮不了你，但是有关钱的，你一定要跟我说，我给你撑腰。你可不能让自己受委屈了，你知道吗？谢谢你。嗯、呃，闹洞房了，哈哈哈哈呃，闹洞房。哈哈哈哈哎，你们这群人干啥？这是新房，给我滚出去！呃呃、我们这边的习俗得闹洞房才喜庆。哈哈哈哈新娘子长得真漂亮。哎也不知道他的身材怎么样啊！哈哈哈哈哈！哈不是这么闹的，给我出去！哎呀，滚！嗯，这伴娘怎么这么不识趣？你懂什么？你不让开，我连你一起闹！<笑>这伴娘长得细皮嫩肉的，不如亲三口，快亲！放开，给我滚开！张廷峰，你站着干什么？你快去救他呀！哎呀，这是我们这边的习俗，祖祖辈辈都是这么过来的。忍一忍就过去了。哎，继续继续。习俗，你知道你在说什么吗？看看，新郎官都这么说了，嗯，娇气什么呀？嗯，什么东西啊？你知道你在说什么吗？这不是习俗吗？哎，拍的定，拍的定
，呃，莫莫西娘的病。三年不生病，哎，我也要，我也要，嘿嘿嘿，给我让开，哎，该了，哎，这，我，嗯，血，嗯，血，啊，看你们谁敢动他，我，舒宁心，别动，谁让你动的手？你要是再往前一步。小心我掐了你的头！这只是我们这边的习俗，习俗而已啊！我呸！说是闹婚，干着那些肮脏龌龊的事，还习俗？你不要玷污真正的习俗！舒宁心，我跟你说，你立马给我的客人道歉！宁心为什么要道歉？该道歉的是他们。宁风，你看看你娶的什么媳妇儿？就是，才刚进门呢，就这态度，不好好教训一下，以后还得上门揭瓦呀！哼。啊！我跟你说，你和舒宁心赶紧给我的客人道歉。霆锋，你刚刚明明看到了他们那么羞辱我，要不是宁心，我都不知道受了多少委屈。你这不是没事儿吗？他们只不过闹着玩玩而已，对不对？啊！你这说的是人话吗？张霆锋，我让他们给我和宁心道歉。就没见过这么不检点的媳妇儿，还要我们这些亲戚道歉呢？嘿，就是啊，行了，林心月，你要是还想嫁给我呢，就立马低头认错。像你这样的男人，我真是瞎了眼才会嫁给你。这婚我不结了。胡说什么呢？你知不知道，现在我们宾客和宴席都已经开始了？你瞎闹什么？胡闹？我没有胡闹。这婚你爱跟谁结就跟谁结去，姐姐，我不伺候你了。心月，好样的！林心月，你都快三十了，又老又不顾家，除了我会娶你，谁还会娶你啊？你听好了啊！就算这世界上男人都死光了，只剩你一个，这婚我也不会结的。正好，咱俩还没领证，一拍两散喽。林心，我们走。站住！打了人还想跑啊？你想干什么？我们家婚宴办的酒席，还有婚礼场地，你至少得给我一百万。你们怎么这么厚颜无耻啊？不就二百万吗？这点东西啊，对我来说只是一个小钱。<笑>但是我凭什么要给这种垃圾？你找打！哎，别生气啊！你想要钱，我可以给你。我现在呢，马上回家，给你拿两百个亿冥币，烧给你。嗯。敬酒不吃吃罚酒是了，进了我张家的门还想出去啊？你们要干什么？不听话的女人就是要好好教训一下。嗯，哼，谁敢教训我的女人？你怎么来了？我有点担心你，所以就提前过来了。怎么样，你没事吧？我没事，你这次来的正好。就是这一群人，说闹婚来欺负新月，你要帮我们做主啊？好<咳>，谁啊？多管闲事是吧？小心我弄死你！我谢云景，呃，不，谢氏集团的总裁，怎么会有这样的贵人来我们这儿？这可是得罪不起的存在啊！哼，渣渣们，你们怕了吧？新月过来，他会保护我们的。想要怎么处置？我听说你们公司想拆迁这片区域，什么？拆迁？真的吗？对，听说你朋友要嫁过来，给他准备了一份礼物。我们公司打算规划这片区域。谢总，谢谢你和宁心的好意，但是这婚我不结了。您还是别改公司原本的策划了吧。没错，这群人这么可恶，拿着恶俗当习俗，怎么能让这种人占便宜呢？不错，呃，等等，谢总。都是我们的错，我们道歉。但是能不能不要取消拆迁的事儿啊,啊？对啊，我们祖祖辈辈都是这么穷过来的，我们也想要发展，不能因为我们一时糊涂就取消了拆迁的事儿。哎，还请谢总不要取消，我们所有人都感激您，都感激您的大恩大德呀、啊！不要再道德绑架了，我们本来就没有考虑你们这边，只不过是我们新月准备嫁过来了才考虑的。现在都不嫁，我凭什么要帮你啊？不错，心月，心月，都是我的错。
都是我的错，对不对？那什么，你还是嫁给我吧。啊，别碰我！哎，对对对对对对，希月，我不碰你。其实呢，我还是非常喜欢你的。刚才都是我一时糊涂，对不起，对不起，你还是嫁给我好不好？对，妹子，对不起啊，刚刚、呃、都是我们混蛋啊！哎，我们给您道歉啊，你就原谅霆锋，好跟他过日子。嗯、啊，哎哎，是啊。都都说宁拆一座庙，不毁一桩婚嘛，是吧？只要你嫁过来，我们都是你的依靠，我们不会让你受半点委屈。够了！你们是真心道歉吗？你们就是为了自己的利益才道歉的。媳妇儿，我别叫我媳妇儿，我们还没领证呢，我也不会跟你结婚的。点心，我们走。哎，你别走啊！星、呃、月啊，星月，你别哭了。不就是个男人吗？我这边啊，认识很多人又靠谱、人品又好的男人呢。到时候啊，我跟云锦一起跟你介绍，保证你今年一定能脱单。对对对对，我身边很多靠谱的男人，呃，不行，我联系方式都可以给你。哎、一个一个加多麻烦呀。到时候啊，我们建个群，把他们都拉进去，让我们星月啊，慢慢选。哎呀，别，哪有这样介绍的呀？我只是有些伤怀罢了，我现在已经没事了，感情的事儿我不着急的，顺其自然不就好了吗？星月呀、啊，你这样想就对了，天涯何处无芳草，哪有单身更逍遥，不是吗？哼，你还想单身？嗯，不不不，单身有单身的好，有男朋友有男朋友的好吗？不要这么矫情嘛。下次可不准乱说话了啊！好嘞，老公，<笑>今天真的谢谢你们，要不是你们呀。我真的都不知道该怎么才好。哎，你这说的哪的话呀？我们是好朋友，只不过张庭峰他那边人太欺负人了。不过还好，他们现在肯定后悔死。其实这件事背后有人受影。谁呀、啊嗯？霍天明。他以前和张庭峰啊是同学。好啊，原来是他在搞的鬼。我就说哪有这么恶心的习俗。心月，对不起，这件事牵连到你。那个霍天明跟我有仇，八成是针对我。对不起，怎么会？要不是因为这件事，我怕是真的嫁给了张庭峰，才知道他的本性。到时候真结婚了，还得离，多麻烦。说起来啊，我还得感谢你呢。总之啊，让你受委屈了，都怪那该死的霍天明，恨不得把他劈给他扒了。别气了，霍天明，我已经给他封杀了。他以后也不会出现在天城，真的吗？我当时知道这件事之后，就叫人去处置了。哎呦，老公，你真太棒了，爱你。呃，那个宁夕，我得回去了，回头好好谢谢你们。哎，我们送你吧。不用不用，我自己有车子。行，回头见啊，拜拜。行。那我们现在是回家还是去公司啊？我换个衣服。然后去公司吧，我还有目的没完成呢。哎，林姐，我下班了。哦，你在开会啊？行，那你先忙吧。不用，不用，不用，你先忙，我自己打车就行。嗯，行，那我在家等你啊。么，拜拜。好。喂，妈，宝贝女儿，你下班了吗？我刚下班呢，现在准备回家了。嗨，你没开车啊？云景没来接你吗？算了，我让人来接你吧。哎，不用不用不用，我开车了。你开的什么车？安全吗？让妈看看。要是说没开车，妈一定会搭张旗鼓来接我。啊，哎，妈，你看，这是我刚买的奔驰，安全的很，放心吧。嗯，那我回去再跟你聊。哟，这不是我们抱了大腿的未来大明星吗？难道是被谢总甩了？落魄的只能用别人的车子来装面子了。宁心，你何必为了面子撒这种谎呢？某些人还真是白金女啊，不然怎么会拿我的车子装酷？李晶晶，你的好情人霍天明不是被封杀离开天城了吗？听说你跟他情比金坚，怎么没和他一起走啊？舒宁心，霍天明是不是因为你才被封杀的？你们刚才都说了，我被谢总抛弃了。我哪有那么大的能力，封杀你的小情人？哼，也是，你哪有那么大的本事啊
，肯定是其他人看不惯天明才害了他。哎，你别走呀！你刚刚不是跟家里人吹说你买了奔驰吗？我载你回家，让你家里人开开眼，如何？你确定你要送我回去吗？当然，怎么不敢上车吗？怕我拆穿你对家里撒的谎？怎么会呢？既然你都说要送我回家，那我就不客气了。愣着干什么？都上车呀！对了，差点忘记问了，你应该不介意把他们也一起送回去的。怎么会呢？大家都顺路上车吧。哎，谢谢晶晶姐，我们还没坐过这么好的车呢，麻烦晶晶姐了。豪车不愧是豪车，坐上来的感觉都不一样。嗯，是很舒服。晶晶姐，这车多少钱啊？不多不多，也就两百来万吧。两百万还不多，晶晶姐，你可真有钱。不过也是，你是公司的当红一姐，两百万对你来说确实不多。哎呀，李晶晶，你现在应该被公司暂停工作了，基本上没收入吧？你还买得起两百万的车？说明星难不成知道车子是我租来充场面的？哼，我现在是没有工作，但不代表我一直没有工作。两百万对我来说。小意思，就是你不过就是个靠男人过活的情妇，哪里比得上身价上千万的晶晶姐呀？好了好了，都是同事，不要这么针锋相对嘛。哎，朱女星，赶紧给你家人打电话呀，让他们出来接你啊，让他们见识见识什么叫豪车。你确定让我父母见识见识？对呀、啊，看我多贴心啊！好。喂，亲爱的母亲大人，我同事非要送我回来，让你在路边接我，看看他的豪车，长长见识。你看这个见识要不要长啊？好呀，我倒是要好好长长见识。<笑>哎呦，你那个乡巴佬妈还真迫不及待呀、啊！<笑>我妈可是有名的女强人，和我爸一起创业，让舒家成为天成首富，什么没见识过？等你们见到我妈妈，看看怎么吓死。赶紧开车吧。我家到了，就停这吧。女仙，你家住这里啊？对啊。你胡说什么？你知道这里是哪吗？哪儿啊？这里是深圳湾一号，这里是价值千万的豪宅，是精英中的精英，总裁的聚集地。你竟敢为了脸面说你住在这儿？我家真住这儿。宋念仙，这可是富人区，你撒谎也得撒点像样的吧？从来没有见过你这么没脸没皮的撒谎精。我呀，跟你这种人做同事，还真是恶心我了。念仙，撒一个谎就要用无数的谎去圆，你这是何必呢？天哪，那不会是我们天成只有在电视上才看得到的首富夫人吧？那可是我一直敬仰的女神，她是不是朝我们走来了？<笑>宝贝呀、啊，几天不见，你又瘦了。妈，你看错了，我哪瘦了呀？<笑>舒宁心，居然是首富的女儿，这这怎么可能？不好意思啊，各位，没有告诉大家我的身份，我就是首富千金，舒氏的新总裁。那你为什么要隐瞒身份呢？我的未婚夫谢云锦送我的，公司有蛀虫，我不这样，怎么招致蛀虫？哎呀，这种事情你随便找个人去调查就可以了，何必亲自去？这几天是不是又有人欺负你了？可不是嘛！但是呢，我已经调查清楚了，就是这个李晶晶带头的人啊，霸凌新人。还有，刚才说开豪车过来的，就是他说让您长长见识。舒夫人，我们不知道宁心就是总裁。舒总，我向您赔罪，求您大人大量饶了我。你不用向我妈赔罪，我才是你老板。舒总，之前跟你作对是我错了，我跟你道歉，对不起。舒总，对不起，我再不和他们一起欺负新人了。您就饶了我们吧。你们现在让我饶你们，当时霸凌新人害得他们住院的时候，你们怎么没有想过饶他们呀？
，你们现在去自首吧，不然让我来的话，你们将永不得安宁。滚！林夕，我发誓，我可没有欺凌新人。哎呀，我知道，你呢，就好好做自己，保持好初心。公司不会亏待任何一个勤奋的人。我一定不会让舒总失望的。回公司吧。嗯，<笑>宝贝啊，长大了。哎呀，那是妈妈教的好，就你嘴甜。走，吃饭去。